är det dags att besöka Torgares vindsvåning. Det finns en hel del mystiska rapporteringar om just denna trappuppgång. Många som besökt Torgare påstår sig ha hört fotsteg i trappan, även om det varit ensamma i huset. Det ryktas även om dörrar som öppnas, stängs och går i lås av sig själva. Trots dessa skeenden är vinden hem för ett antal museisamlingar. Här finns också Torgares kostymgarderob som är i flitig användning, speciellt under sommarteatersäsongen. Till vänster finns kronobykonstnären Anni Krogfors rum. Hon föddes som det tredje av åtta barn. Redan som ung var Anni intresserad av konst. Under 20-talet studerade hon vid konstindustriella högskolan i Helsingfors och specialiserade sig på inredning. Under en tid arbetade hon som inredningsarkitekt. Hon designade, förutom sina egna möbler, även kyrkors interiörer. Även om Anni var framgångsrik som arkitekt ville hon ändå viga sitt liv åt bildkonsten. Hon fortsatte sina studier i Stockholm. Anni inspirerades av motiv i hembygden men även av resor i de övriga nordiska länderna, Sydeuropa och Israel. Hennes första utställning ägde rum år 1942. Hon använde sig av ett flertal stilar och tekniker, bland annat oljefärg, akvarell, blyerts, krita och tusch. Hon ägnade sig även åt glasmålning och var även en uppskattad porträttmålare. Annie Krogfors är mest känd för att ha verkat inom den kubistiska stilen. Centrala element i hennes måleri är religion, symbolism och österbottniska landskap. Hon var mycket självkritisk och många av hennes verk och fräskar i offentliga byggnader är väl finslipade. Hennes konst hittas bland annat i kapell, skolor, stadshus, bankkontor och kyrkor. Annie var känd för att gå klädd i basker, kravatt och jackett. Anni var djupt troende och en av grundarna till en lokal frikyrkoförsamling. I Kronoby var hon även en omtyckt söndagsskollärare och klubbledare. Hon spelade ett flertal instrument och hade en vacker sångröst. År 1978 tilldelades hon den riksvenska Devertska kulturstiftelsens guldplakett. För sina insatser erhöll hon också för tjänstkorset av Finlands lejonsorden och Finlands vita ros. Till, 